అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు మనం మన బిడ్డని తీసుకోవాలంటే ఏం చేసుకోవాలి టెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఎలాగో మనం చేసుకుంటాం కానీ అది మాత్రం సరిపోదు మానసికంగా ఎట్లా సంసిద్ధం అవ్వాలి అది చాలా ముఖ్యం మనది దాని గురించి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని డెలివరీ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారు అట్లా మనకి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి చాలా అవసరం మనకు ఉండే డౌట్ మనకు ఉండే బాధలు అన్ని పోతాయి దాని గురించి ఇప్పుడు నవీన చెప్తుంది పెళ్ళయి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది టెన్ ఇయర్స్ అయింది మేడం పెళ్ళై టెన్ ఇయర్స్ అయింది చాలా దగ్గర చూపించుకున్నాం చాలా ట్రీట్మెంట్ చేశారు చెన్నైలో ల్యాబ్రోస్కోప్ చేశారు రెండు సార్లు అక్కడే అబార్షన్స్ అయ్యాయి సెకండ్ టైం అబార్షన్ అయిన నైన్త్ డే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను మేడం ఎవరు చెప్పి వచ్చారు మా వదిన ఇక్కడికి వచ్చింది చాలా మంది వచ్చిన్నారు మా మెయిన్ మా వదిన వచ్చింది నార్మల్ డెలివరీ అయింది సరే వెళ్దాం ఒకసారి అని ఆ రోజు వచ్చేటప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం చాలా దూరం మాది ఎక్కడి నుంచి మీరు తడ దగ్గర వాళ్ళు ఉదయం సిక్స్ బయలుదేరితే ఈ టైం అయింది మాకు ఇక్కడికి వచ్చాం సార్ బాగా చెప్పారు ట్రీట్మెంట్ మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు నాకు ఒక టెస్టే చేశారు ఇక్కడ ఆ టెస్ట్ చేయగానే నాకు నిలిచింది బాబు పుట్టాడు ఏం టెస్ట్ బిడ్డ బాగా ఆతుక్కోవడానికి గర్భ సంచికే అని చెప్పారు మేడం అదే చేశారు చెన్నైలో ల్యాబ్రోస్కోప్ ఎంత చేసుకుని ఆమె ఏం చెప్పిందంటే ఓకే సార్ నీకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇట్టే అవుతుంది అబార్షన్స్ టెస్ట్ బేబీ తప్ప నీకు నార్మల్ గా పుట్టరు అని చెప్పేశారు అందుకు భయపడి మళ్ళీ నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఇంకా టెస్ట్ బేబీ అంటే డబ్బులు ఎక్కువ కావాలి మాకు అంత లేదు ఇక్కడ చూద్దాం వీళ్ళు కొడితే చెప్తే హాస్పిటల్ కు ఇంకెక్కడికి వెళ్ళద్దు మా నేద్దాం అనుకుని ఇక్కడికి వచ్చాం ఇక్కడ అదంతా ఏం లేదు నార్మల్ గా నేను ఇస్తాను అని మీరు చెప్పారు సిక్స్ మంత్స్ టైం చెప్పారు సిక్స్ మంత్స్ కరెక్ట్ గా నాకు నిలిచింది మనం ఆలోచించే విధానాన్ని మీరు చెప్పింది మొత్తం పాటిస్తే పిల్లలు లేకుండా ఏం పోరు మేడం ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి పిల్లలు లేకుండా అయితే ఉండరు అయితే మీరు చెప్పింది వాళ్ళు వినాలి అంత చేసుకోవాలి కదా నీకు ఏం అర్థమైంది ఇట్లా టెన్ ఇయర్స్ అయింది నీకు రెండు సార్లు అబార్షన్ అయింది కాబట్టి నీకు కష్టం అని చెప్పినారు అందరూ కష్టం అన్నారు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నీ అవగాహనలో ఏం మార్పు వచ్చింది మీకు అసలు కష్టం ఏముంది కష్టం ఏమీ లేదు నీ హెల్త్ నువ్వు మొత్తం బాగా మేము చెప్పినట్టు చేసుకో నీకు ఖచ్చితంగా బిడ్డని నేను ఇస్తాను అని మీరు చెప్పారు మేడం అదే మా నమ్మకం మా ఆయనకైతే అసలు నమ్మకం లేదు ఇక్కడికి వచ్చాక మీరు చెప్పిన మాటల వల్లే మాకు నమ్మకం వచ్చింది మీకు పిల్లలు ఒప్పుడతారు పుట్టక ఏడకు పోతారు ఇక్కడికి వచ్చేసినారు కదా బాగా చేంజ్ వచ్చింది ఇల్లు మారారు కదా అదే కొంచెం అక్కడ వాతావరణం అంత గుడికి వెళ్ళినా మొత్తం మా కోసం వాళ్ళు వీళ్ళకి ఒక బిడ్డ కావాలి అని వాళ్ళు కూడా ప్రార్థించేవారు పట్టుదల పట్టుకున్నాం సాధించుకున్నాం మేడం మీరు ఇచ్చారు మేము తీసుకున్నట్టు అయింది రథ సప్తమి రోజు మీరే ఇచ్చారు మేడం నీ కృష్ణుడు పుడతాడు ప్రసాదం తీసుకు అని ఇచ్చారు నాకు నిజంగా కృష్ణుడే పుట్టాడు కలర్ అంతా చాలా ఆనందంగా ఉంది మేడం అసలు పుట్టర వీళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరు అన్నారు ఇప్పుడు మా బాబు పుట్టాక ఎంత ధైర్యం ఒక్కటే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళింది ఆపరేషన్ అన్నారు కదా మమ్మల్ని పిలిచుంటే మేము వచ్చుంటాం కదా మీ మీ అమ్మకి చాలా ధైర్యం సాధించేసినారు అన్నారు అందరూ చాలా గ్రేట్ మా విషయంలో అయితే చాలా గ్రేట్ మాకే ఇప్పుడు బాగా ఆనందంగా ఉంది మంచి బిడ్డని తీసుకున్నా ఇప్పుడు వాడు వినికిడి సౌండ్ కాడి నుంచి అన్ని బాగా ఆలకిస్తా బాగా ఉన్నాడు బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు వన్ మంత్ కి అట్ రెస్పాండ్ అవడం అంటే మంచిది మనకు మంచి బిడ్డ నచ్చింది దినా అని మా దేవి మా తమ్ముడు భార్య అందరూ చెప్తారు పాలు తాగడం లేదు ఆ అమ్మాయి రెండు రోజులు తీసుకొని నువ్వు పాలు తాకపోతే ఎట్టా అంటే కడుపులో ఉన్నప్పుడు బాగా మాట్లాడేది పాలు తాగాలి అని చెప్పిన వెంటనే వాడు ఇప్పుడు తాగుతున్నాడు ఇప్పుడేమో బిడ్డ విషయంలో ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం లేవు ఇప్పుడేమో మేము హ్యాపీ లేట్ అయినా నీ బిడ్డ మంచి లేట్ అయినా మంచి బిడ్డని తీసుకున్నాను అది చాలు ఇప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉన్నాం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు డౌట్ ఉన్నింది ఆయన డౌట్ మనకు పుడతారా పుట్టరు అనే డౌట్ వల్ల నేను ప్రతి నెల మేము ఇద్దరే వచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ వీడియోస్ చూస్తే మంగళవారమే వచ్చేవాళ్ళు మళ్ళీ ఇంక వేరే వారం వచ్చేదిలా కింద వీడియోస్ అన్ని చూసేవాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి మాలాగా పిల్లలు లేని వాళ్ళు చాలా మంది మాట్లాడతారు కదా ఆ వీడియోస్ నాకు చూపించారు ఆ రోజు ఆయన రాలా 
ఆ వీడియోస్ అన్ని ఆయన చూసేవారు వీళ్ళేమో ధైర్యంగా చెప్తున్నారు ఏందో దేవుడు మనకి ఎట్టు పెట్టినాడు అప్పుడు కూడా అర్నమ్మకంగానే మాట్లాడి ఏంది వాళ్ళు షుగర్ చెన్నైలో షుగర్ 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 అన్నారే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత లేదా మీరైతే ఇక్కడికి వచ్చిన మూడు నెలల తర్వాత చేయించారు నాకు ట్యాబ్లెట్లు పూర్తిగా ఆపేయమన్నారు మూడు నెలలు మా ట్యాబ్లెట్లు ఆపేసి మా ఊళ్ళో వెంకటేల స్వామి ఉత్సాహం చేశారు నలభై ఒక్క రోజు మండలాభిషేకం రోజు ప్రసాదాలు నైట్ తిన్నా అది కూడా రోజు ప్రసాదాలు ఎట్టయితే అటు అవుతా తిని మేడం చెప్పినారు కదా షుగర్ కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తా అని నువ్వన్నీ తిని అని చెప్పాడు మా ఆయన వాళ్ళు లడ్డు పెడితే లడ్డు పొంగలి కేసరి మొత్తం మూడు నెలలు తిన్న నలభై ఐదు రోజులు మండలాభిషేకం చేశారు నలభై ఐదు రోజులు నైట్ రోజు పూజకి వెళ్ళి ఇద్దరము నేను స్వీట్ నాకు పెట్టి ప్రసాదం నేను తినేసేది వాళ్ళు కూడా నీ కొడుకు వేయబుట్టాలని పెట్టేది అది ఎవరికన్నా పెట్టాలంటే ఒప్పుతుందా నేను తినేసేది ఎవరికన్నా పెట్టేస్తా మనకు పెట్టారు కదా మనం తినేయాలా అనేసి మొత్తం నేను తినేసేది మూడు నెలల తర్వాత ఇక్కడ చేసుకుంటే నీకు షుగర్ ఉందని చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు ఏదో నువ్వు మాడిపుండ్ల కాలం చేసుకుని ఉంటావు అన్నట్టు సరేలే రోజు మళ్ళీ ఇంట్లో అరిసెలు తిన్నా అప్పుడు ఇంత స్వీట్ తిని కూడా మనకు షుగర్ లేదు ఏం తింటే ఇప్పుడు పోయింది లాస్ట్ మంత్ వరకు అసలు షుగరే లేదు కదా మేడం తర్వాత టెస్ట్ చేసి మీరే చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఏమీ లేదు స్వీట్లు అయినా తినొచ్చు అని మా అత్త ఎట్ట పోయింది వచ్చింది అంటున్నది పెట్టిన ఎత్తుకు పోయిన తర్వాత బాయ్ చెప్పే సెల్ఫీ లైట్ పుట్టినా కానీ చూడండి మేమైతే చాలా బాధలు పడ్డాం చాలా దగ్గరలు తిరిగాం ఇక్కడికి వచ్చాకే అందరూ చూశారు బాబు కాబట్టి అంత బాధ పడినా కూడా వచ్చినప్పటి నుంచి బాగా ఇట్లా చేయాలి మీరు చెప్పిన విధంగానే మేము నడుచుకున్నాం అయితే అన్ని చేయలేకపోయినా చేసిన విధం తృప్తిగా చేసాం డేట్ వచ్చినప్పుడు అంత బాధ ఉండేది బాధ అప్పుడు ఉండేది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బాధ ఏం లే అంటే నాకు తెలిసేది కదా మార్పులు నెల నెల మార్పులు అప్పుడు నడు నొప్పి చెస్ట్ పెయిన్ ఎక్కువ వచ్చేవి నాకు ముందుగానే వారం ముందే వచ్చేసేవి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అసలు అవన్నీ లేవు పూర్తిగా ఐదు నెలలు అయింది ఇక్కడికి వచ్చి తర్వాత అసలు లేనే లేవు పూర్తిగా తగ్గిపోయినాయి ఆ డేట్ రాక ముందు ఆ నొప్పులు తగ్గినప్పుడు నీకు కొంచెం ఫ్రీగా ఉండేది ధైర్యం కూడా ధైర్యం కూడా వచ్చింది ధైర్యం అసలు పుట్ట పుట్టకపోయినా ఆరోగ్యం మారిందిలే అనే ఫీలింగ్ వచ్చేసింది విజయదశమి రోజు తిరిగి విజయదశమికి అంతా బిడ్డ ఎనిమిది నెలలు ప్రెగ్నెన్సీ కదా సంతోషం సంతోషం చాలా థ్యాంక్స్ ఈ పాప వచ్చినప్పటి నుంచి బాగా పట్టుదలగా ధైర్యంగా ఉంది కాబట్టి ఈజీగా వచ్చేసింది అటువంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడే మనకి మనం కూడా ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ ఉండేది చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళు ఉండి కూడా బాగా చేసుకోగలిగారు అన్నప్పుడు మనం కూడా చేసుకోగలుగుతాం అనేది అనిపిస్తుంది 